హాయ్ వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ సబితారెడ్డి చేవెళ్ల చెల్లెమ్మగా గుర్తింపు పొందారు దేశంలో మొదటిసారిగా మహిళా నేతగా హోంమంత్రి పదవి చేపట్టి చరిత్రలోకి ఎక్కారు భర్త ఇంద్రారెడ్డి మరణానంతరం రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన సబితారెడ్డి నాలుగు సార్లు విజయం సాధించి తనకంటూ ఒక మార్కును సంపాదించుకున్నారు భర్త లేకపోయినా ఆయన ఆశయాలతో రాజకీయంలో దూసుకుపోతున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మహేశ్వరం నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందిన ఆమె పార్లమెంటు ఎన్నికల ముందు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు తాజాగా మహేశ్వరం ఎమ్మెల్యే సబితారెడ్డికి సీఎం కేసీఆర్ క్యాబినెట్ లో మంత్రి పదవి దక్కిందే రాజ్ భవన్ లో గవర్నర్ తమిళిసై సౌందర రాజన్ ఆమెతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు సబితారెడ్డికి సీఎం కేసీఆర్ విద్యాశాఖను కేటాయించారు కాంగ్రెస్ హయాంలో రెండు సార్లు మంత్రిగా పనిచేసిన సబితారెడ్డి ఈసారి టీఆర్ఎస్ నుంచి చోటు దక్కించుకున్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మహేశ్వరం నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన ఆమె జిల్లాలో మారిన రాజకీయ సమీకరణాలతో గులాబీ గూటికి చేరారు భర్త మరణాంతరం రెండు వేలలో మొదలైన సబిత రాజకీయ ప్రస్థానంలో నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యే రెండు సార్లు మంత్రిగా పనిచేశారు కేసీఆర్ మంత్రివర్గంలో చోటు దక్కడం వల్ల రంగారెడ్డి జిల్లా నుంచి ముచ్చటగా మూడోసారి మంత్రిగా పనిచేస్తున్న ఏకైక మహిళగా సబితారెడ్డి గుర్తింపు సాధించారు భర్త ఇంద్రారెడ్డి మరణంతో రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టిన సబిత రెండు వేలలో ఉప ఎన్నికల్లో చేవెల్ల నియోజకవర్గం నుంచి తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు రెండు వేల నాలుగులో చేవెల్ల నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన సబితారెడ్డి వైఎస్ ప్రభుత్వంలో గనులు భూగర్భ జలవనరుల శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు ఇక రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఈశ్వరం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొంది మరోసారి మంత్రిగా పనిచేశారు ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో బలమైన క్యాడర్ ను సంపాదించుకున్నారు దీంతో మరోసారి వైఎస్ హయాంలో సబితకు హోంమంత్రిగా పనిచేసే అవకాశం లభించింది రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికల్లో సబితారెడ్డి మహేశ్వరం నుంచి పోటీ చేసి గెలిచారు అనంతరం మారిన రాజకీయ పరిణామాలతో సబితారెడ్డి టీఆర్ఎస్ లో చేరారు జిల్లాపై పట్టున్న మహిళా నేతగా సబితకు మంచి పేరు ఉండడం పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో సబిత వర్గం టీఆర్ఎస్ కు మద్దతు పలకడం వల్ల చేవెల్ల ఎంపీ సీటు టీఆర్ఎస్ దక్కించుకుంది దీంతో జిల్లాలో టీఆర్ఎస్ కు తిరుగు లేకుండా పోయింది కేసీఆర్ ఇచ్చిన మాట ప్రకారం మంత్రివర్గ విస్తరణలో సబితారెడ్డికి మంత్రిగా పనిచేసే అవకాశం కల్పించారు ఎన్టీఆర్ మంత్రివర్గంలో దివంగత ఇంద్రారెడ్డి విద్యాశాఖ మంత్రిగా హోంమంత్రిగా పనిచేశారు వైఎస్ హయాంలో సబిత ఇంద్రారెడ్డి హోంమంత్రిగా పనిచేయగా కేసీఆర్ కేబినెట్ లో సబితారెడ్డికి విద్యాశాఖను కేటాయించారు నలుగురు సీఎంలు అంటే వైఎస్ఆర్ రోషయ్య కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి తాజాగా కేసీఆర్ కేబినెట్ లో మంత్రి పదవి దక్కించుకున్న ఏకైక మహిళ సబితారెడ్డి మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సబితారెడ్డి సీఎం కేసీఆర్ కేబినెట్ లో నాయకత్వంలో పనిచేయడం సంతోషంగా ఉందన్నారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు నాపై ఉంచిన నమ్మకాన్ని విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టుకుంటాను ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని రాష్ట్ర ప్రజలకు సేవలందిస్తాను కేసీఆర్ కేబినెట్ లో చోటు దక్కడం నా అదృష్టం మహేశ్వరం నియోజకవర్గాన్ని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేసేందుకు శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేస్తానని సబితారెడ్డి తెలిపారు అనంతరం పలువురు నేతలు ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు కార్యకర్తలు ఆమె ఇంటికి వెళ్లి మరి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లా నుంచి మూడోసారి మంత్రి పదవి దక్కించుకున్న ఏకైక మహిళ సబిత ఇంద్రారెడ్డి రికార్డులకు ఎక్కారు హలో మిమ్మల్నే ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి